Всем привет, с вами Фокс Мудер. Я родился зимой далекого 1984 года. В этом прибалтийском городе, пока еще Советской Республики, в одной из подобных, а может быть даже в одной из этих кирпичных свечек. У меня очень хорошая память о первых годах своей жизни. Хотя ученые утверждают, что взрослые люди утрачивают подобную память. И такие воспоминания уходят на глубинные уровни подсознания откуда их можно извлечь только с помощью гипноза. Я же помню, как меня, еще не умеющего ходить, возили в детской коляске по этой или по очень похожей улице. На ней велось строительство многоквартирных домов. Гуляли со мной обычно вечером. В холодное время года, когда темнело совсем рано, улица погружалась в желтоватый свет электрических фонарей. И силуэты высоких башенных кранов возвышающихся слева и справа, казались особенно мрачными и нагоняли на меня иррациональный страх. Я одновременно боялся их и восхищался ими. Когда меня укладывали в деревянную кроватку, я представлял, как золотистый свет, льющийся с потолка, вливается в определенные участки моего тела и по спирали вымывает оттуда свет серый. Зачем я это делал? У меня нет ответа на данный вопрос. Если вам не интересно, не смотрите дальше это видео, оно просто не для вас. Но те, кто заинтересован, может следить за нитью моего повествования дальше и глубже проникать в причины возникновения созданных мною программ. Я также помню необычно яркие сновидения, которые зачастую путал с реальностью. Например, как я стоял на огромном поле с гигантскими ветроэлектростанциями. Я никогда ранее не видел ничего подобного ни на картинках, ни по телевизору. В другой раз в сновидении я летал вокруг своего дома. Я осознавал, что для того, чтобы оторваться от земли, нужно просто подумать об этом. Сны производили на меня огромное впечатление. Они были реальны и нереальны одновременно. Сказка наяву или я во сне. И я подрос. Меня крестили в этом храме. Чем старше я становился, тем реже вспоминал о той практике за бессознательным знанием, который перешел в этот мир. И тем реже видел осознанные, да и просто яркие сны. Я взрослел, познавал этот мир и подвергался его тлетворному влиянию. Я помню, как в 4 года катался с мамой на этом трамвае. Кажется, что время на мгновение остановилось. Или как ходил по вот этому мосту, держась за руки со своими родителями. Ребенком я рос трудным, настырным. Социализация давалась мне тяжело. Родители наказывали меня нечасто. Но уже если отрывались, то по всей строгости. Интересы мои не совпадали с интересами большинства ровесников и сверстников. С 5 по 8 классы я проводил целые дни в районных, городской и краевой библиотеках. Интересовался системой спутниковой связи, технологиями формирования параболического зеркала из эпоксидных смол с последующей металлизацией у поверхности. Конструировал жидкостный лазер на органических красителях с газоразрядной накачкой. Мотал высокочастотный трансформатор Тесла. Собирал приборы ночного видения из разнотипных, разукомплектованных и списанных оптических блоков, умножителей напряжения и электронно-оптических преобразователей, которые можно было найти на военных свалках. Подбирал для них фокусное расстояние, делал корпус. Я относил себя к радиолюбителям, но КВ и УКВ диапазоны не вдохновляли меня. Особый интерес вызывала сверхвысокочастотная техника. Плестроны, лампы бегущей волны, диоды Ганна, которые всегда можно было найти на территории расформированных частей ПВО и радиотехнических войск. Апофеозом этого интереса стало появление в моем распоряжении двух корабельных и свечи радиостанций, тракты промежуточной частоты которых мне пришлось настраивать самому. Проживая жизнь в физическом теле, в грубом материальном мире, я осознал, что тело свое необходимо развивать, а волю и решимость закалять. В противном случае будешь бит, повержен и перенужден исполнять чужую волю. Я занимался смешанными единоборствами, которыми занимаюсь и до настоящего времени. После очередной спортивной травмы, перелома, ушиба, разрыва связок, гематомы. Близкие уговаривали меня оставить кровавый спорт. 
но я каждый раз вставал и продолжал заниматься. Жизнь штормила меня из стороны в сторону, из крайности в крайность. Иногда баловала, иногда пиздила. Все, наверное, как и у большинства. Судьба неоднократно отводила от меня смертельную опасность, как будто сохраняя для чего-то важного. Еще ребенком я чуть не утонул, катаясь на льдинах в заливе. Тогда я чудом выбрался из ледяной воды и даже не заболел. В другой раз меня накрыло перевернувшись лодкой в холодное время года. В третий раз я чуть не утонул, переплывая искусственный водоем. А как-то поздно ночью, уже в студенческие годы, мои пути пересеклись с путями трех гопников, которые искали легкой наживы. Интуиция и хорошее чувство времени заставили меня пригнуться ровно в тот момент, когда сзади по моей голове должен был прийти сюда битый. Хотя позже, в разговоре со следствием, они утверждали, что это был обрезок металлической трубы, то ли засыпанный песком, то ли залитый бетоном. Они выбросили его в реку. Затеивать героическую драку с тремя типами в задворках богом забытой подворотни у меня не было никакого желания, и я попытался ретироваться, говоря по-русски съебаться, разорвав окружение. Но сделать мне этого на их беду не дали. Я лежу на хирургическом столе пластом. Два ранения от нестрельных в теле молодом. Голова прострелена контрольным выстрелом. Уже светает. Три молодых человека в сопровождении сотрудников милиции и медиков скорой помощи ожидали нас на месте происшествия. Кто из них кто, мы догадались не сразу, поэтому обратились за разъяснениями и к обоим. На третьем в этот момент хлопотали врачи. Шли по улице, гуляли, в основном не местно. Пошел мелкий, малый называется, да. имени не знает. Его. А он предложил, у нас разных нету. Я же знал, что выйду, что-то убиту. Ну так что такие, что дальше? Ну, ляпнули его. А то сосы все Завязалась драка. С трудом поняли мы рассказ Евгения. Причем, по его уверениям, трое вовсе не нападали на одного, а оборонялись от него. Тоже такой этот Арнольд местного пошива. С удивлением возрились мы на невысокого паренька. И за что он их так? Значит, обошли с трех сторон, спросили, ну, какой-то отвлекающий вопрос задали. Один из них сзади обошел, достал из рукой в обиду, попытался нанести удар. Доставая Виту, негодяи даже представить себе не могли, что случайный прохожий из потенциальной жертвы вдруг превратится в нападающего. А реакция и впрямь оказалась отменной. Хулиганы до сих пор обескуражены таким поворотом дел. До сих пор в себя прийти не могут с ужасом, вспоминая непредвиденный поворот дела. Ну, удар прошелся по касательно, я пригнулся. То есть угрозу для жизни воспринял реально, разорвал дистанцию. Там Еще один удар пришелся, я тоже по касательно его принял, после чего выхватил пистольный травматический пистолет ОСА и нанес серию ударов, ну, серию выстрелов произвел. Увидели двое людей, зналивают машину. Один из них в крови за лицо, за лицо держится. Подъехал, спросил, что случилось. Они говорят, нас ограбили. Вот. Попросили бы тебе, чтобы посмотреть на них. Они говорят, да, это они. Пострадавшего хулигана скорая увезла в больницу, напарника его забрала милиция. Третий, судя по всему, успел сбежать, но расплата все равно настигнет его. Огромное спасибо хотелось бы сказать сотрудникам милиции, которые оперативно отработали район и задержали нападавших. Через две недели на этой же улице, почти на этом же самом месте, другими отморозками, был зарезан сержант милиции в день своего рождения. Он просто неудачно вышел в магазин. И хотя с моральной и законодательной точек зрения я поступил адекватно сложившимся обстоятельствам, и одна часть меня была довольна собой, но другая в этот момент ныла, потому что я практически застрелил человека. Пуля пробила его лицевую кость и застряла в носовой пазухе. Он получил тяжелую контузию и явно нуждался в лечении. Но вместо этого поехал в места не столь отдаленные. Я не испытывал к ним ненависти или неприязни. Мне, напротив, стало их жалко. Это обстоятельство послужило отправной точкой для самоанализа, самокопания и поиска различных методик для разрешения внутренних конфликтов. Позже этот поиск вылился в создание психоактивных программ, которые я начал создавать исключительно для себя, но, убедившись в их эффективности, решил поделиться с другими. Меня тянуло к эзотерическим знаниям, к практикам измененных состояний сознания и осознанным сновидениям. 
Я спроецировал знания о традиционном шаманизме, религии, философии, теософии, психологии личности, гипнозе, на современные компьютерные технологии, медиаконтент и программное обеспечение. Чья-то невидимая рука вела меня и направляла, открывая нужные книги на нужных страницах, отправляя по нужным ссылкам, посылая мне нужных людей и разрешая возникающие на моем пути жизненные дилеммы. Так появились программы Wheel of Time 1 и Wheel of Time 201. Нейролингвистическая сказка «Другая нереальность», тропами дерсупами стам силы и «Танец дождя». Смотрите продолжение. Если вам понравилось видео, то можете поставить под ним лайк или подписаться на мой канал.